Gabon 3, Cameroun 0. Après avoir été battu sur le terrain par les Panthères du Gabon lors du dernier tour des éliminatoires de la Cannes U23, perdu devant les juridictions de la Confédération africaine de football, notamment le jury d'appel de la CAF, les Lions indomptables du Cameroun ont de nouveau perdu devant la plus haute juridiction en matière de décision sportive, le tribunal arbitral du sport. Selon l'ordonnance sur requête des mesures provisionnelles rendues par la présidente de la Chambre arbitrale d'appel du tribunal arbitral du sport et qui s'appuie sur l'article 37 du Code de l'arbitrage en matière de sport, la requête des mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2023 par la Fédération camerounaise de football dans la procédure TAS 2023 à 9717, Fédération camerounaise de football contre Fédération gabonaise de football est rejetée. Les sentences rendues par l'OTAS étant définitives et obligatoires pour les parties à compter de sa notification, donc de ce 20 juin 2023, cette décision acte la fin des recours dans l'affaire Floris Njavé et la réintégration du Gabon de la Cannes U23 qui avait déjà été faite par la commission d'appel de la CAF le 8 juin 2023. Les Panthères U23 feront leur entrée en lice ce dimanche 25 juin 2023 face au Mali.